ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇൻഡോണമി ആദ്യമായി നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം ഏതെല്ലാം ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഐ മീൻ ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്ററാണ് ബിസിനസ് സർവീസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്ററാണ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ കമ്പനി അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഫിനാൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററുകളിൽ ഈ ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്നെല്ലാമായിട്ട് എസ് എ ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് ഈ ഒരു കോണ്ടാക്സ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് നമ്മളൊരു സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോസ് ചെയ്യുകയാണ് തുടർന്ന് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഡിസ്കഷനാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തുടർന്ന് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മറ്റ് ചാപ്റ്ററുകൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു പഠനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ലൊരു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മാർക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വിജയാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെല്ലാം എക്സാമിന് ടോപ്പിക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നേക്കാം അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ആക്ടിവിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അതിൽ രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് നോൺ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ എന്താണ് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് നോൺ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറയുകയാണ് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി മീൻസ് ഒരു എന്തെങ്കിലും സംതിങ് റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐ മീൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ആസ്പെക്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇത് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ദെൻ വാട്ട് ഈസ് നോൺ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി നോൺ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി മീൻസ് എന്താണ് മെൻ്റൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടി സൈക്കോളജിക്കൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇത് നോൺ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി സോ ദിസ് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി അഗെയിൻ ദിസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ബിസിനസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷൻ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആണ് ബിസിനസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ബിസിനസ്സിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അത് ബ്രീഫായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇത് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ലാഭം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇത് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി സോ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് ആൻ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് ഇത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അതായത് ഒരു റെഗുലർ ഇൻകം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് ഇത് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് പ്രൊഫഷൻ ആണ് പ്രൊഫഷൻ മീൻസ് എന്താണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സ്കില്ലോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വർക്ക് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് എന്താണ് ഒരു എക്സ്പെർട്ടൈസ് നോളജ് ആവശ്യമുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇത് പ്രൊഫഷൻ പ്രൊഫഷൻ്റെ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഫീസ് ആണ് ഡോക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ലോയേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം എന്താണ് പ്രൊഫഷൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് സോ ദീസ് ആർ ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് നോൺ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പൊ ഇതിന് രണ്ടിനുള്ള എക്സാമ്പിളുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക മനസ്സിലാക്കി വെക്ക
അപ്പൊ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയെ നമുക്ക് വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡറി ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് തേഴ്ഷറി ഇൻഡസ്ട്രി ദെൻ വാട്ട് ഈസ് പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രി So, primary industry, here primary industry we can classify them into two, that is extractive industry and the genetic industry. Extractive industry means natural resource in Lindum, directly we can extract the industries. Extractive industry, example of mining is mining, extractive industry. That is hunting, fishing, this is an example of extractive industry. Then comes to second primary industry that is genetic industry. Genetic industry means poultry, farming, this is the example of genetic industry. If you are learning these two things, 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 you are learning these two things. Because in the exam, you will learn these two things, and you will learn these two things, you will learn these two things, and 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 you will learn these two things. Then, you will learn these two things, you will learn these two things, and 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 you will learn these two things, Alangkah langgeng yang baru ayam. Ini primary industry ni tentunya korang example sedang ni. Tadi ni extractive endum, genetic endum, classify je. Alangkah khasnya ni tau. Apa hari ini lah? Tadi example kritya macam itu manusia lagi bega. Then second one ada secondary industry. Secondary industry means ni primary industry ni product tu beri kita kongde. Macam tu product develop je. Ini dega. Ada orang nak kita curi kaya ni baru ayam. Ada orang ini secondary industry. ओके अब ये सेकेंडरी इंडस्ट्री एम वेंडम डरना इट क्लासिफाई जीने दे दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एंड कंस्ट्रक्शन एंड डरना इट क्लासिफाई जीने दे अब ये दोम अंदर मनसला की बेकार ना मैन्युफैक्चरिंग में इसे एक रॉ मटेरियल उपयोगी � Processing itu urut, output lagi, orang urut pun nama lagi mati ada guna mana ini manufacturing itu barangnya. Okay, apa ini manufacturing itu? Nengke, nengal pelajar cerita ini kerana itu random classification berundur ni. Adalah analytical industry, synthetical industry, processing dalam barangnya urut random subclassification apa itu berundur ni. Adine orang ini name examples nengal le mana sila kita pelajar cerita ini. Jadi apa angin ini cerita mana ini? Kamu, ini le, ada yang kita le example dalam ni. Adi processing ano, synthetic ano, adi boleh analytical industry ano ni lah ini lah khususnya beran sahdi deh ni. Then construction ada secondary industry le macam mana ini construction construction means nothing building le adi boleh ini lah kering le lah construction je ini tu mai bandar betul mana ini construction industry. इधर आने रण्डा आमते क्लासिफिकेशन में रहने दे दें थर्ड क्लासिफिकेशन आने इंडस्ट्री के थर्ड क्लासिफिकेशन आने दर्श दर इस थर्शरी इंडस्ट्री थर्शरी इंडस्ट्री में इस नाते ये दे एंडु माय बंदा बेटा आने सर्विस सुमाई बंदा बेटे डलो आने दे थर्शरी इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री ले बेरन अब हम बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन इधर लाये इधर लाये एक्साम्बल आने इधर शरी इंडस्ट्री कुल एक्साम्बल आने अब इधर ले कृत्यमाय तो उनको गुड़ा पढ़ाया आने इधर और उन दिन एम एक्साम्बल्स ने इंगले कृत्यमाय तो पढ़ चुके ना एस्पेशली जेनेटिक एक्सट्रैक्टिंग इधर बेस जेही सेकेंडरी क्लासिफिकेशन आना है बिजनेस इन्हें बिजनेस एक्टिविटी उड़ा सेकेंडरी क्लासिफिकेशन आना कॉमर्स है देन व्हाट इज कॉमर्स हमारा सब्जेक्ट आना कॉमर्स अपने इंदा आना कॉमर्स इन एटलिस्ट मानसरा की वक्त एटवन जुरी की पर यार अंगिल ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज़ टू ट्रेड ये रण्डे एक्टिविटी so, commerce in our country is classified as trade and auxiliary is to trade. Then what is trade? Trade in the way is purchase and sale of articles, products and activities in the activity. Trade in the way. This trade can be classified into two, that is internal trade and external trade. Internal trade and external trade in the way is classified. इधर ना पहले तो हमारे डिटेल आई तो पढ़ी की नंदे ये हमारे पेपर ले लास्ट ही चैप्टर का लाई तो पढ़ी की नंदे इंटरनल ट्रेड में एक्सटर्नल ट्रेड अलग डिटेल आई तो दाना पढ़ी की नंदे जस्ट बारे याने इंटरनल ट्रेड ने वेंडर हमारे क्लासिफाई चाहिए थे रीकिन्दो हॉलसेल ट्रेड एंड रीटेल ट्रेड इधर ना 
then external randomate classification on external external le verunade import export and report import means mattoru foreign country il ninnum nammude domestic country ilekku endengil oru particular product ne irakkumadi cheynadana idu import then export means mattoru rajyathekku nammal product ne export cheya allengil kayatumadi cheya adana export then end report ennu vechal നമ്മള് റീസെയിൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഒരു രാജ്യത്ത് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇത് എൻഡ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ട്രേഡിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ ഓക്സിലറീസ് ടു ട്രേഡ് ആണ് ഓക്സിലറീസ് ടു ട്രേഡ് മീൻസ് ഈ ട്രേഡ് എന്ന ആക്ടിവിറ്റിയെ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഓക്സിലറീസ് ടു ട്രേഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഓർ അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡ്സ് ടു ട്രേഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്താണ് ഒരു ഓക്സിലറീസ് ടു ട്രേഡ് ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ദെൻ അതുപോലെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വെയർഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസിംഗ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഏതിൽ വരുന്നത് ഓക്സിലറീസ് ടു ട്രേഡിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് ബൈ ഹാർട്ട് ഒന്നും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി കാരണം ഇതിൽ പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ ചാപ്റ്ററുകളായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വരുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ് ഈ ഓരോന്നിനും എക്സാമ്പിൾസ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ജെനറ്റിക് അതുപോലെ പിന്നെ ഈ ഓരോ ടോപ്പിക്കിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് പഠിക്കുക അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഈ മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റിയെ പറ്റി പഠിക്കുക ബിസിനസ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രൊഫഷൻ എന്താണെന്നും അതിന്റെ ചെറിയ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ചെറിയ കുറച്ച് ഫീച്ചർ എങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ബിസിനസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഏതൊരു ബിസിനസിന്റെയും പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് ടു എേൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ടു മാക്സിമൈസ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പൊ ഇത് കൂടാതെ ഈ ഒരു പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് കൂടാതെ വേറെയും ഒരുപാട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ബിസിനസ്സിന് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതായിരിക്കും എങ്കിലും ജസ്റ്റ് പറയാണ് പോയിന്റ് ഉള്ള ഒന്ന് പറയാണ് ഫസ്റ്റ് ആണ് മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊരു ബിസിനസ്സിനും ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് ദെൻ ഇന്നോവേഷൻ ആണ് ഇന്നോവേഷൻ മീൻസ് സംതിങ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ന്യൂലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്നോവേഷൻ ദെൻ പ്രോഡക്റ്റിവിറ്റി ആണ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി മീൻസ് എന്താണ് ഉൽപാദന ക്ഷമതയാണ് അതായത് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റില് മാക്സിമം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ദെൻ വർക്ക് പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇത് എംപ്ലോയീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് വർക്ക് പെർഫോമൻസ് മീൻസ് കോമ്പീറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ഫോഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ദെൻ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മീൻസ് ഏതൊരു ബിസിനസ്സിനും ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രസന്റ് എൻവയോൺമെന്റിൽ സൊസൈറ്റിയോട് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം സൊസൈറ്റിയോടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അത് നമുക്കൊരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ബിസിനസ്സിന്റെ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് റിസ്ക് റിലേറ്റഡ് ആണ് ബിസിനസ് റിസ്ക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്താണ് ബിസിനസ് റിസ്ക് അതിന്റെ കോസസ് അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്നെല്ലാമാണ് ഇതാണ് മറ്റൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിനോ നാല് മാർക്കിനോ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിൽ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദി മെയിൻ കോസസ് ബിഹൈൻഡ് ദി ബിസിനസ് ഒരു ബ
ഈ ഗവൺമെൻറ്റിലുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഗവൺമെൻറ് ചേഞ്ചസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ റിസ്ക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ളത് ദ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ബേസിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ബേസിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്തെല്ലാം ഫാക്ടറികളാണ് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ എല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വന്നേക്കാം അപ്പോൾ ഏതെല്ലാമാണ് ബേസിക് ഫാക്ടർ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ലൈൻ ഓഫ് ബിസിനസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ നാച്ചുറൽ എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെയുള്ള കാര്യം അതേപോലെയുള്ള ബിസിനസ്സിൻ്റെ നാച്ചർ അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഏതിൽ വരുന്നത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈൻ ഓഫ് ബിസിനസ്സിൽ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സൈസ് ഓഫ് ദി ഫേബ് ഒരു ബിസിനസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എത്രത്തോളം സൈസിൽ വേണം ഐ മീൻ സ്മോൾ സൈസിലാണോ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി വളരെ ചെറിയ രീതിയിലാണോ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിഗ് സൈസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ആണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ സൈസ് ആണ് അതായത് സ്മോൾ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് പോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബിസിനസ് ആണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് പോലെയെല്ലാം ഉള്ള ഒരു വലിയ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ടൈപ്പ് ബിസിനസ് ആണോ അതാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഫാക്ടർ ദെൻ ചോയ്സ് ഓഫ് ഫോം ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് ഇത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോം ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ചോയ്സ് ഓഫ് ഫോം ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ഏതൊരു ഫോം ആണ് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി ഓണർഷിപ്പ് ഫോം ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് ഉണ്ട് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോ കമ്പനീസ് ഉണ്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് തരം ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനൊരുപാട് ആസ്പെക്ടുകൾ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇത് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് എവിടെ ബിസിനസ് നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഐ മീൻ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഫെസിലിറ്റീസ് അതേപോലെ റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലൊക്കേഷനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഏത് പ്ലേസിലാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബിസിനസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ദെൻ ഫിനാൻസ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസ് ആ എലമെൻ്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തൗട്ട് ഫിനാൻസ് ഈ ഒരു ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പോലും എന്ത് ചെയ്യില്ല മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നില്ല അപ്പം ഫിനാൻസ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഫണ്ട് ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ റേസ് ചെയ്യും ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഫിനാൻസിൽ വരുന്നത് എത്ര ക്യാപിറ്റൽ വേണം ആ ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതെങ്ങനെയെല്ലാം റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഫിനാൻസിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി ആണ് ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് മെഷീനറീസ് ടൂൾസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അതാണ് ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റിയിൽ വരുന്നത് അതായത് മെറ്റീരിയൽസ് അതുപോലെ മെഷീനറീസ് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റിയിൽ വരുന്നത് ദെൻ പ്ലാൻഡ് ലേ ഔട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലുള്ള പ്ലാൻഡ് ഐ മീൻ മെഷീനറീസിനെയും എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിനെയും എല്ലാം ഏത് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് That depends upon the type of business. Business in a type, that is manufacturing business, that is machinery, that is arranged to be in an order. In that particular order, we can arrange the machinery to be in an order. So, that is the plan to be in the plan. Then, the next is competent workforce. നമ്മുടെ
So, itreyum, namlade itra nerau discuss cheyido kondalla topic gulana namlade first chapter le veerenda de. Aba first chapter valare pradana puttar chapter the neyana. Namu kure naalu markinde, valengila aru markinde veere questions namu kiyoru first chapter le nena namu expecti cheyavu nadan. 